വെൽക്കം ടു ഹോമി കേസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഹോമി കേസിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് കറിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നാല് കിലോ ബോൺലെസ് ബീഫും ഒരു പതിനെട്ട് പേർക്കുള്ള നെയ്ച്ചോറുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നാല് കിലോ ബോൺലെസ് ബീഫാണ് അപ്പോൾ നാല് കിലോ ബോൺലെസ് ബീഫിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ വൺ കിലോയുടെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നാടൻ രീതിയിലെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിത് പുറത്തിട്ട് നല്ല വിറകടിപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് പോലെ നല്ല വിറകടിപ്പിലും നല്ല കനലിൽ തീ ചിരട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് കറിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് കുക്കറോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ വിറകടിപ്പിൽ തന്നെയാണ് ബീഫിനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും കുറച്ച് കറി ലീഫും ഇത്ര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർക്കണമായിരുന്നു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്ന് തുടം വെളുത്തുള്ളിയും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുക കയറിയതും ഇതിൽ ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു മണിക്കൂർ മസാല പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അധിക നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് വിറക് അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ചു ചട്ടി വെച്ചു നന്നായിട്ട് ചൂടായി ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നത് വരെ ഞാൻ നല്ല തീയിലിട്ടിരുന്നു ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ നരക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ തീ മതി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേ ഒരു ഫുൾ വലിയ തേങ്ങ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ തേങ്ങേനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഈ ഈ അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ ഒഴിച്ചത് അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും വഴി പോയാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ കരിഞ്ഞ് പോവും പുറമശം മാത്രം നല്ല കളറായിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ തേങ്ങയുടെ ഉൾഭാഗം പച്ചപ്പ് കാണും അങ്ങനെ പച്ചപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ തേ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തേങ്ങ ഈ ബ്രൗൺ കളർ പുറത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്ന ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ മാറി പച്ചപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായി മൂത്ത് വന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു കിലോ കുഞ്ഞുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുള്ളി നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുള്ളീനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുള്ളി നമ്മൾ നെടുകയൊന്നും കീറിയിട്ടില്ല ഒരു കിലോ കുഞ്ഞുള്ളീനെ അതിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതായത് ഈ കുഞ്ഞുള്ളി നമ്മൾ നെടുകയൊക്കെ കീറുകയാണെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് ചേർന്നു പോകും അന്നേരം മധുരം കൂടും ബീഫിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെടുക കീറാത്തത് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള ഓൾറെഡി ചേർത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കിലോയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സവോള ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുഞ്ഞിൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് പതിനേഴ് പേർക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സവാള ചേർത്തത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുക്കെ കയറിയതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സവോള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സവോളയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവോള ചേർത്തത് ഗ്രേവി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം കിട്ടില്ല സവോള ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞുള്ളി മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ല നല്ല ഒത്തിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അപ്പം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന സവോള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി അങ്ങ് വെന്ത് പോകത്തൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുള്ളി നമ്മൾ കീറാതിട്ടത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളി അതേ കണക്ക് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിറകഷ്ണം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് ബ്രൗണായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗണായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനി ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളിയാണ് ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു കിലോയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള തക്കാളി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ചേർക്കുന്നത് പുളി ഇല്ലാത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് തക്കാളി വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തക്കാളി കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ തക്കാളി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് ചേരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ ബീഫ് നമ്മൾ പുറത്തിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം കാരണം നമ്മളിത് കുക്കറിലെങ്ങും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിടണം ആദ്യത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല ചിരട്ടയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോറി ഞാൻ സവോള വഴറ്റിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി ഉപ്പ് സവോള വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടെ ബെറ്റർ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് കുക്കിംഗ് ടൈമിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അരമണിക്കൂർ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ അരമണിക്കൂർ കനലിൽ മാത്രമായിട്ട് വേവിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ചതച്ച് വെച്ച ബാലൻസ് വന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് വലിയ വെളുത്തുള്ളി സാരുന്നു അന്നേരം ഒരു മൂന്ന് തൊടം വെളുത്തുള്ളി അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അത്രയും നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്ന് തൊടം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ചര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ചേ ചേർത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അഞ്ചര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അഞ്ചര ടീസ്പൂണും ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ്
ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാല നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ മസാലയും ബീഫും ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അളവല്ല ഇറച്ചി മുങ്ങ് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഈ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഊറി ഇറങ്ങും അത്രേൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇറച്ചി വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇറച്ചിയെല്ലാം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി ഇന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് നല്ല തീയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല ചിരട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വിറവൊക്കെ ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂർ വേവിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതെല്ലാം നല്ല തീയിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഠടയെ ഛടയെ ഭടയെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇറച്ചിയുടെ ഉൾഭാഗം ഒന്നും അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടാനും പാടാം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ നല്ല കനലിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല കനലിലല്ല നല്ല വിറകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിരട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഇറച്ചിയിലുള്ള വെള്ളവും വന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ എന്തോ കുപ്പി കൊണ്ട് കാണിച്ചത് അല്ലാണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും ഇട്ടതല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും അനിയത്തിയും എല്ലാവരും അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഈദ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചു ഇപ്പം തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെയായി ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് വിറക് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ നോക്കണം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ നമ്മൾ മസാല ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഗസ്റ്റ് മസാല ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എനിവേ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാലയോ അല്ല അതല്ല ഉപ്പോ കുരുമുളകോ മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ മസാലാസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് ഗരം മസാല രണ്ടര സ്പൂൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഫെനൽ ഫെനൽ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ അതിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അതായത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പട്ട പട്ടയുടെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ കനലിൽ കിടന്ന് ഇനി അരമണിക്കൂറും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിനുള്ളത് തയ്യാറാക്കാം ഒരു
ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിനെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിപ്പം കണ്ടാൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അല്ല നമ്മൾ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് സവാളയുടെ കളർ ഇച്ചിരി മാറിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ ബേ ലീഫിൻ്റെ ഇലയും ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നു നമ്മൾ പന്ത്ര പതിനാറ് പതിനെട്ട് പേർക്കുള്ള ചോറാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഒമ്പത് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്ത് കഴുകി ചേർത്തത് പന്ത്രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് ഇത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല റെഡിയായി വന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പം നെയ്ച്ചോറും ബീഫും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോന്നു ബീഫ് ഓൾറെഡി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കടുക് താളി ചോദിച്ചു കൊടുക്കണം ബീഫിലേക്ക് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചോദിച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു ജീരകവും കടുകും പൊട്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറ കുഞ്ഞുള്ളി കടുക് താളിക്കാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് വറ്റല മുളകും കൂടെ മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബീഫ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരുന്നു മറ്റേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടി വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ആക്കിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബീഫും ബീഫ് കറിയും നെയ്ച്ചോറും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം സലാഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അമ്മ ബീഫ് കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ താങ്